হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনাদের সবার দোয়ায় ভালোবাসে আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে হলো বছরের শেষ দিন একত্রিশে ডিসেম্বর শনিবার আর এখন বাজে দুপুর দুইটা চলছে সকাল থেকে আছি দৌড়ের উপরে কখন যে দুপুর তিনটা অলমোস্ট বেজে গেছে আমার কোনো ধারণাই নেই ঘুম থেকে উঠেই সবার আগে নিজের জন্য নাস্তা তৈরি করে নিয়েছি কফি নিয়ে সুজনকে চা দিয়ে তারপরে ভাবলাম যে শুরু করে দেই আজ আজকের শেষ দিনের তোর আমার বছর সবার মতো দেখতে দেখতে যায় না আমার বছরে অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনস আছে কষ্ট আছে ভালো লাগা আছে খারাপ লাগা আছে কিন্তু এই বছরে আমার মনে হয় আমার জীবনের সব থেকে ভালো অংশটাই বেশি এবং সব থেকে মেমোরেবল বছরের মধ্যে অন্যতম একটা বছর যেরকম দুই হাজার ষোলো আমার জন্য অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং অনেক বেশি মেমোরেবল কারণ আমার আদ্র হয়েছিল দুই হাজার ষোলোতে আর দুই হাজার বাইশও আমার জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আর অনেক বেশি মেমোরেবল হয়ে থাকবে আমি যতদিন এই দুনিয়াতে থাকব কারণ আমার ছোট ছেলে এই দুই হাজার বাইশে পৃথিবীতে এসেছিল আমার কোল আলো ইংরেজি নতুন বছর নিয়ে আমার তেমন কোনো উৎসাহ কখনোই বেশি একটা কাজ করে না আমার সব থেকে বেশি ভালো লাগে পহেলা বৈশাখ কারণ ওইটা আমার নিজস্ব ঐতিহ্য আমার খুব বেশি ভালো লাগে সেটা সেলিব্রেট করতে হ্যাঁ এখানে সেইখানে দেখা যায় ফায়ার যাওয়া হয় কেউ দাওয়াত দিলে পার্টিতে যাওয়া হয় কিন্তু আমার বাসায় ওইভাবে তেমন কোনো পার্টি কখনো হয়নি কিন্তু এই বছরটা যেহেতু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার জন্য তাই ভাবলাম কেননা এই বছরের শেষ দিনটা আমি অনেক সুন্দর করে সেলিব্রেট করি কারণ শেষ ভালো যায় সব ভালো বাইরে যেহেতু অনেক ঠান্ডা তার মধ্যে আজকে দিচ্ছে বৃষ্টি আর নতুন বাবুকে নিয়ে কোথাও যাওয়াটা একটু বেশি ঝামেলার ব্যাপার তাই ভাবলাম আমাদের আশেপাশে যারা বেশি ক্লোজ আছে অলমোস্ট ফ্যামিলি বলা যায় তাদেরকে বলি আমাদের সাথে এসে সেলিব্রেট করতে তারই কিছু কিছু প্রিপারেশন আমি এখন নিচ্ছি আর আরেকজন আমার পার্টনার হাজব্যান্ড সুজন সে হলো বাচ্চাদেরকে টেক কেয়ার করে দুইজনে মিলে কাজ ভাগ করে নিলে আর একটু চটজলি করে কাজ করলে সময় মতো কাজ করলে যখন যেটা করা দরকার সাথে সাথে করে ফেললে কোনো কাজই অসুবিধা না আলহামদুলিল্লাহ আমরা দুইজন মিলে খুব ভালোভাবেই সব কিছু কন্ট্রোল করতে পারছি যেটা আমার জন্য খুব বেশি ভালো লাগছে এবং আরও বেশি ভালো লাগছে এটা ভেবে যে আমাদের খুব বেশি একটা অসুবিধা হচ্ছে না দুইটা বাচ্চাকে টেক কেয়ার করতে তার সাথে নিজেদেরকেও টেক কেয়ার করার ব্যাপারটা রান্না বান্না অলমোস্ট শেষ এখন শুধু আমি বানাবো কাবাব কাবাবো অলরেডি বানিয়ে রাখছি এখন শুধু ভাজবো গরম গরম তেলে তাহলে আমার রান্না বান্না শেষ এইখানে রোস্ট রান্না হচ্ছে পোলাওটাও রান্না করা শেষ কাবাবের জন্য তেল বসায় দেওয়া হয়ে গেছে আর এই হলো আমার রান্নাঘরের অবস্থা এত উল্টা পাল্টা হয়ে আছে রান্নাটা শেষ করে এগুলা গুছাইতে হবে Now the memories of us is all I have See so one day I'm gone তেলটা দিয়ে আমি চিকেনের রোস্ট ভাজছিলাম ভাবলাম যে এতটুকু তেল নষ্ট না করে দেখি কাবাব গুলা ভাজা যায় কিনা কিন্তু যেটা আসলে হয় চিকেন ভাজলে তেলটা অনেক কালচে হয়ে যায় আর আমি চাই না কাবাবে কালো কালো ভাবটা থাকুক সেই জন্য তেলটা উঠিয়ে রাখছি এখন আবার নতুন করে একটা ফ্রাই প্যান বসাইছি সেখানে নতুন তেল দিয়ে কাবাব গুলা ভাজবো একটু ঝামেলা কিন্তু তারপরও যে জিনিস দেখতে সুন্দর লাগে সেই জিনিসই খেতে বেশি আরো ভালো লাগে তৃপ্তি লাগে এমনি তো স্বাদের ব্যাপারটা ডিপেন্ড করে খাবারের উপর তারপরও আগে তো হলো দর্শনধারী তারপরে গুণ বিচারী তাই না তাই ভাবলাম যে আগে দেখতে সুন্দর হোক খাবার গুলা তারপরে খেতে যেরকমই হোক ইনশাল্লাহ কাবাবটা অসাধারণ মজা হয়েছে ঠিক মতো ভাজা হইতে পারলে ও পুরো অস্থির হবে সুজনকে দিয়ে আসি অর্ধেকটা কি করো আদ্র আমার ভাপা কই ভাপা বছরের শেষ দিন পাপা আমার আদ্র বাবা কই আমার আদ্র বাবা তুমি আমার আদ্র বাবা তুমি 
আমার চাঁদের কানা তুমি আমার সোনা মনি হ্যাঁ তুমি আমার সোনা মনি তুমি আমার জান না অলমোস্ট Yes, it's been too many years since California Now the memories of us is all I have See, one day I'm gonna reach ya Take a plane for many miles We pretend that's time in passes back What did you eat? What? What did you eat? Shampoo What did you eat? I ate like a shampoo আমাদের একজনের পেশি ফের পরে গেলে লাইফ জান যায় আরেকজনের ছোট ভাইকে দেখলে তার জান যায় শেষ এই যে রান্নাঘর একদম টিপ সব সময় যদি রান্নাঘরটা এরকম সুন্দর গুছানো থাকতো কত ভালো হইতো যদিও বেশিরভাগ সময়ই আমার ঘর একদম টিপটপ থাকে আমি পছন্দ করি টিপটপ থাকলে কারণ যেই ঘরে আমরা সারাক্ষণ ধরে আসি সেই ঘরটাই যদি গুছানো না হয় তাহলে মনে শান্তি আসবে কিভাবে আমার ঘর গুছানো থাকলে আমার আশেপাশে সবকিছু গুছানো থাকলে আমি নিজে গুছায় থাকতে পারি আরো ভালোভাবে এবং আমার মনটা অনেক ভালো থাকে এই যে এই ঘরটা দেখে মনে হচ্ছে যে না এইখানে শান্তি মতো রিল্যাক্স মতো চিন্তা ভাবনা করা যায় ভাবা যায় শ্বাস নেওয়া যায় আসলে এক একজনের শান্তি এক এক জায়গায় আমার শান্তি হলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় বেশি মানে রোজটা আলাদা করে বেড়ে নিছি আর রোস্টের ঝোল নিয়ে নিছি আলাদা করে কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে রোস্ট নিতে গেলে ঝোলটা নিচে পড়ে যায় আর অনেক সময় ঝোলটা আর খাওয়া হয় আমার কাছে আবার শুকনো রোস্ট দিয়ে পোলাও খেতে একরকম লাগে ঝোল দিয়ে খেতে আরেক রকম লাগে মানে দুইটার মজা আলাদা অনেক সময় দেখা যায় যে ঝোলটা চাই আজকে যেরকম একটু ঝোল ঝোল করে রোস্ট করছি ভাবলাম যে গরু মাংস যেহেতু ভুনা করা আছে সেই জন্য রোজটা একটু ঝোলঝোল করি এতে হয়তো খেতে আরো ভাল লাগবে গুছায় নিজে ফ্রেশ হয়ে সবার আগে পাপাকে রেডি করছি এদিকে সুজন বাবাকে রেডি করায় দিচ্ছে আমরা মোটামুটি রেডি এখন শুধু আমাদের গেস্ট আসার অপেক্ষা ডাক দিলে বলে ও মামা ও বাবা জি লক্ষ্মী ছেলে জি মামা আর এই যে এখানে আমাদের পাপা সে ঘুমের দেশে আছে এখন তাড়াতাড়ি করে এখন একটু রেডি হয়ে গেছি কারণ দুইজনের মুড ভালো থাকতে থাকতে দুই তিনটা ছবি তুলে ফেলি আমরা এখনো চারজন একসাথে ওইভাবে ছবি তুলি নাই মানে ফর্মাল ফ্যামিলি ফটো এখনো আমাদের হয় নাই তো ইনশাল্লাহ আশা করি আজকে হয়ে যাবে যদি তাদের মুড ঠিক থাকে পুরা 
ঘুমায় রয়েছে সবাই আসার পর একসাথে সবার জন্য আমি এখানে চা বানিয়ে নিয়েছি আর ইশাপু বলেছিল নিজে নাস্তা বানিয়ে নিয়ে আসবে আমাদের সবার জন্য তাই এখানে হালিম পাটিসাপটা পিঠা হালিমের জন্য যা যা লাগে সব কিছুই নিয়ে এসেছিল আর এই পিঠাটার কথা আমি কি বলবো আমি মনে হয় আমেরিকাতে এই প্রথম এত ভালো পাটিসাপটা পিঠা খেলাম পাটিসাপটার পিঠা তো আমার অনেক 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 বেশি পছন্দের আমি মাঝখানে কিছুবার নিউ ইয়র্কে বানাতে চেয়েছিলাম হয় না তাই আর এখন চেষ্টাও করি না বানানোর অপেক্ষা করি বাংলাদেশে যাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে গেলে মা বানিয়ে দিবে বা কেউ না কেউ বানিয়ে দিবে আমার চাচি ফুপু মজা করে খাবো আমি অনেক মিস করি এইবারও বাংলাদেশে যাওয়ার কথা ছিল জানুয়ারিতে কিন্তু এখন এত বেশি ঠান্ডা তাই না পাপা তারপরে আমাদের নতুন বছর চলে আসবে থার্টি সেকেন্ড এটা হলো স্যান্ডি দিছে আমাদেরকে এটা কি নন অ্যালকোহলিক ওয়াইন অনেক স্ট্রং একটা গন্ধ সবাই একসাথে বসে ডিনার করে নিচ্ছে আর এদিকে আমি ডেজার্টের আইটেমটা রেডি করে দিচ্ছি আমি ছোট ছোট করে পুডিংয়ের মতো ফ্লান তৈরি করেছিলাম এটা খেতে খুবই মজা ছিল খুব বেশি ঘন আর অনেক বেশি মিষ্টি আলহামদুলিল্লাহ প্রথম বছরের প্রথম সকাল দুইজনে মিলে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে তারপর আমাদের দুই ছেলেকে সাথে নিয়ে চলে এসেছি রান্নাঘরে সুজন আমাদের দুই ছেলেদেরকে ফ্রেশ করিয়ে দিচ্ছে আর আমি এদিকে রান্নাঘরের টুকিটাকি কাজ শেষ করে বানিয়ে নিচ্ছি দুইজনের জন্য চা আসলে কাজ ভাগ করে করলে খুব তাড়াতাড়ি সহজে কাজগুলো করা যায় আমি চা বানাচ্ছিলাম আর ওইদিকে সুজন আমাদের পাপাকে খাইয়ে দিচ্ছিল কারণ তার খাবারের সময় হয়ে গেছে আজকে আকাশটা বাইরে খুব সুন্দর মনে হচ্ছিল যেন সাদা আর নীলে পুরো একদম মিলে মিশে গেছে পাপা আর বাবা কথা বলছিল তার ছোট দাদা দাদির সাথে সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার জানাচ্ছিল কথা টথা শেষ করে আমরা এখানে একটা পার্সেল রিসিভ করলাম এই সুন্দর পার্সেলটা পাঠিয়েছে রাধুনি সেরা রাধুনি নাদিরা জামান আপু আপুর সাথেও পরিচয় ইউটিউব থেকে আপুর চ্যানেল আছে আপনারা অনেকেই আপুকে চিনেন জানেন আপু কতটা ভালো রান্না করে আসলে আপুর নাম 
মাথায় আসলে আমার প্রথম আসে রান্নার কথা এত সুন্দর রান্না আপু করতে পারে মার্শাল্লাহ আমি তো আপুর রান্নার অনেক বড় ফ্যান আপু বেবির জন্য এখানে দোয়া ভালোবাসা সহ একটা গিফট পাঠিয়েছেন আমি বারবার বলছিলাম এইসব ঝামেলা করার কোনো দরকার নেই কিন্তু কে শুনে কার কথা আর সত্যি ইউটিউব থেকে আমি যে কয়েকটা বড় আপু পেয়েছি যারা আমাকে একদম ছোট বোনের মতো ভালোবাসেন আমার খুশিতে এত খুশি হন যেটা আমার অনেক বেশি ভালো লাগে থ্যাংক ইউ আপু আমাদের এই আনন্দটাকে আরও বড় করে দেওয়ার জন্য সবাই অনেক ভালো থাকবেন দেখাবো অন্য একটা দিন আমার লাইফের কিছু অংশবিশেষ নিয়ে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে জানাই হ্যাপি নিউ ইয়ারের অনেক অনেক শুভেচ্ছা হ্যাপি নিউ ইয়ার